അത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റായിട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ വണ്ടി എനിക്ക് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വേർഷനിൽ തന്ന സമയത്ത് വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ജാവ ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ വണ്ടി വെച്ചു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പം നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വണ്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം തൊട്ടേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പണ്ടത്തെ കാലമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അതായത് പണ്ട് കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻഫീൽഡിൽ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതായത് എൻഫീൽഡിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണം പക്ഷേ അത് ഓടിക്കാനുള്ളൊരു ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും തോന്നും എൻഫീൽഡിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലാസിക് വണ്ടിയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിക് വണ്ടിയിലേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കുമ്പം ഇപ്പം ഹാളി ഡേവിഡ്സൺ ആവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ എൻഫീൽഡിലേക്ക് ആവട്ടെ എപ്പോഴും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയായിട്ട് അത് യൂ ടേൺ എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറ് പക്ഷേ ഇത് ആ ഒരു ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ നിലനിർത്തി അതായത് റെട്രോ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫീൽ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനിയിപ്പം ഈ വണ്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് എല്ലാ ഹൈറ്റിലുള്ള വെയിറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഈ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എനിക്ക് ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള അത്രയും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുതന്നെ അത് പോരാ ഈ ഹാൻഡിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നോർമൽ റൈഡിങ് സ്റ്റാൻസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്രൈറ്റ് അല്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ അത് പോരാ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റുമാണ് ഇതിന് വരുന്നത് പക്ഷേ സീറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് വൈഡാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊരു പലക കഷ്ണമാണോ എന്ന് കാരണം അത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഇത്രയും കൂടെ ഒരു പൊടി കുഷനിങ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഒന്ന് കിടുക എന്ന് എനിക്കൊരു ഫീലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു പ്രീമിയം ഫീലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐഡ് ഇമ്പ്രഷനിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അത്യാവശ്യം പെയിൻ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അല്ല ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ വേർഷനിൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പെയിൻ ക്വാളിറ്റിയും ബിൽ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മിറേഴ്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഒന്നും തരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം വൈബ്രേഷൻ നല്ലപോലെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹാൻഡിൽ ബാർ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസിക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആർക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ കീ ഓൺ ഓഫ് ഇവിടെയാണ് പോരാത്തതിന് ഈ വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെടുത്തിട്ട് വേറൊരു കീ ഹോളിലേക്ക് ഇടും വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഈ കീ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അൺകൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡോമീറ്ററാണ് കാരണം സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സൂചി താഴത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ആകെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂൽ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഓഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഹ
അപ്പം വെറ്റ് ഗ്രിപ്പ് വളരെ മോശമാണ് ഈ ടയറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ പില്ലിയൻ സീറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിളാണ് പില്ലിയൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു ബാക്ക് റെസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചൊന്ന് പവർഫുള്ളാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഈ റൈഡർ സീറ്റിൽ വരുന്ന അതേ കംഫർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് ഒരു കുഷൻ ഇട്ട സംഭവം അടിപൊളി വന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഇമ്പ്രഷൻ അതായത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റൈഡിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ വണ്ടി എനിക്ക് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വേർഷനിൽ തന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കുറച്ച് എഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറൊക്കെ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചാടി ചാടി പോകുന്നൊരു വണ്ടി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ വേർഷനിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവരത് ഡി ട്യൂൺ ആയിട്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടമൻ ടോർക്ക് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അത്ര തോന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ബോട്ടമൻ ടോർക്ക് എനിക്ക് തോന്നില്ല പോരാതെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഒരു നോക്കിങ് ഉണ്ട് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് സ്കൂട്ടർ നിന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മോശമില്ലാതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എൻജിൻ വലിയ ഒച്ചയും പാളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ റേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡ് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടേണിംഗ് റേഡീസും കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ടേണിംഗ് റേഡീസ് വലുതായിട്ടില്ല യൂ ടേൺ എടുക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാം ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെയൊക്കെയാണ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭാരം വെച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പക്ഷേ ഞാനും എൻ്റെ പില്ലിയനും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരുടെ വെയ്റ്റും വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാതെ ആയിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു കേൾക്കാനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു സുഖമുള്ള ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം കീ ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മളൊരു പഴയ എസ് ഡി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ശബ്ദം പോലെ തോന്നും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മോജോ ആ മോജോൻ്റെ സൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബേസും ഗ്രണ്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടോ അതുപോലത്തെ ഒരു സൗണ്ടായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കേപ്പി ചേരാം ക്ലച്ച് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ വണ്ടി ഓണാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടാൽ പോലും ഇനി ഞാൻ പറയാതിരുന്ന വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയറിങ്ങും ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗിയറിംഗ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഗിയറിംഗ് ഷോർട്ട് ഗിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഗിയർ തീർച്ചയായിട്ടും ആർ പി എം മീറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏതൊക്കെ ആർ പി എം എല്ലാം ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഗിയർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതിനാണ് ഷോർട്ട് ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പറഞ്ഞ നോക്കിങ് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണുള്ളത് ണ്ടോ ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു നോക്കാണ് ഈ ഒരു നോക്ക് നമ്മൾ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം മോശമല്ല അത് ലോ എൻ്റെ ടോർക്ക് മോശമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോക്കിങ് ഫീൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് അപ്പം ഇത് പണ്ടത്തെ വണ്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓടിച്ച പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വേർഷൻ നിന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രത്തോളം ഹാപ്പിയല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫോർത്ത് നിന്ന് ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ഫിഫ്ത്ത് നിന്ന് സിക്സ്ത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഇത് എടുത്ത സമയത്ത് ഒന്നാമത് മഴയും ചളിയും ബഹളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഓടിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയോ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് പറയാനുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ദിവസമൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ യൂ ടേൺ എടുത്ത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ യൂ ടേൺ എടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് ലൈനിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ആ ലൈനിലേക്ക് തന്നെ എപ്പോഴും കയറുക അതിന് ശേഷം മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകാം യൂ ടേൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ കൂട്ടി മാറ്റി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഓടി വരരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ യൂ ടേൺ എടുത്തോണ്ട് കേട്ടോ ആ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദ്യ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിൽ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു വേറെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് പേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡറിന് കുറച്ച് മുന്നിലായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തടി കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഉയരം കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താ ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കാല് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രാമ്പ് ഫീൽ വരാൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ടോൾ റൈഡേഴ്സിനാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാല് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആക്കി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾ തന്നെ കാണണം ആ കാണുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ക്രാഷ് ഗാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രാഷ് ഗാർഡിന് മുകളിൽ ഹാർലി ഡേറ്റ്സിനൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കാല് വയ്ക്കാൻ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ വണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് വരുന്നത് ആസ് പെർ ബാംഗ്ലൂർ ഷോറൂം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിന് സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പെർ സർവീസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലെയിംഡ് മൈലേജ് ജാവ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെ എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു വിശ്വാസം അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ആണ് സിറ്റിയിൽ ഹൈവേയിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഓണറാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഒരു കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കോമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നോക്കാം ഇത് ആർക്കൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മെലിഞ്ഞത് അടിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സൂട്ടായൊരു വണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ഓൺലി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് നല്ലോണം ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ സിറ്റിയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലോവിൻ്റെ ടോർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണും പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും ഒരു മിഡ് ആർ പി എമ്മിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഓടി ഓടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഹൈവേയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു എൺപത് മുതൽ നൂറ് സ്പീഡിൽ വരെ ക്രൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു പില്ലിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ കുറച്ചുകൂടെ പൊങ്ങിയിട്ട് വരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ്നെസ് കൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് പെക്കിലാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പൊടി വൈബ്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ ബാറുണ്ട് സീറ്റിലൊട്ടും വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇരുപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വൺ സ്ട്രെ